நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பிஜிடிஆர்பி வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷமாக வந்து இன்னும் கால்ஃபர் பண்ணாமல் இருக்காங்க இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் எப்போ கால்ஃபர் பண்ணுவாங்க எப்போ படிக்கிறது அப்படின்னு நிறையா பேர் அது தெரியாமல் புரியாமல் இருந்துகிட்ருப்பாங்க இதில் இன்னும் அந்த ரெண்டு வருஷம் கேப்பில் இன்னும் நிறையா பேர் வந்து புதுசாக டிஆர்பி எழுதுறதுக்கும் தயாராகிட்டாங்க ஸோ இப்போ என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இப்போ எலெக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு செப்டம்பரில் டிஆர்பி கால்ஃபர் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு உறுதிப்பட வந்த தகவல் இது ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு செப்டம்பர் அப்படிங்கிறனால நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஆறு டு ஏழு மாதம் வரைக்கும் நம்மளுக்கு நல்ல டைம் இருக்குது அதனால் வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் டிலேவாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற எந்த வித அசால்ட்லேயும் இருக்காதிங்க ஏன்னா வந்து டிஆர்பியும் சரி குரூப் ஒன்றும் சரி யூபிஎஸ்சியும் சரி இது எதுவுமே வந்து பேரளவுக்கு மட்டும்தான் சிலபஸ் வரையறுக்கப்பட்டது ஆனால் வந்து நமக்கு எக்ஸாம் கேட்கக்கூடியது வந்து வரையறுக்கப்படாத சிலபஸ் தான் நம்ம கேட்பாங்க அதனால் நாம் வந்து நம்ம வந்து சிலபஸ் இருக்குது இந்த சிலபஸ்க்குள்ளே சிலபஸ் இருக்குது அந்த சிலபஸில் இருந்து தான் கேட்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு அசால்ட்டில் இருக்கக்கூடாது சிலபஸ் நம்மளுக்கு கவர் பண்ணுறதுக்கே கண்டிப்பாக கம்மியாக வச்சா கூட நமக்கு வந்து அதை ஹின்ஸ் எடுக்கிறதுக்கே ரெண்டு மாதம் ஆகிடும் அதுக்கடுத்து அது ப்ரிப்பரேஷனுக்கு ஒரு ரெண்டு மாதம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபுல்லாகவே எல்லாமே தயாராகிட்டோமா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒரு மாதம் அதுக்கடுத்து திரும்ப மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் இதெல்லாம் ரிவிஷன் பண்ணி பார்க்க எல்லாம் கிட்டத்தட்ட பார்த்தா ஒரு ஏழு மாதம் கர சரியாக தான் இருக்கும் இது எல்லாமே வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு நா நாலு விட்டு ஆறு மணி நேரம் படிக்கிறவங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இல்லை எட்டு மணி நேரம் பத்து மணி நேரம் இதே வேலையாக இருக்கேன் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆறு மாதம் போதுமானது ஸோ இப்போ வரக்கூடிய இந்த செப்டம்பரில் வரக்கூடிய பிஜிடிஆர்பியை பொறுத்த வரையிலையும் ரெண்டு வருஷம் வராது வரல அப்படிங்கிறனால வந்து எல்லாருமே வந்து ஹெவி காம்படிஷனில் இருப்பாங்க அதாவது வந்து இந்த தடவை விட்டுட்டா அடுத்து எப்போ கால்ஃபர் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இந்த தடவை மிஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்போடு எல்லாருமே இருப்பாங்க அதனால் நாம் புதுசாக எழுதக்கூடியவங்க இந்த பிஜிடிஆர்பியை பொறுத்த வரலையும் புதுசாக எழுதக்கூடியவங்க வந்து நல்ல வெல் ப்ரிப்பரேஷனோடு இருக்கணும் செப்டம்பர் அப்படிங்கிறனால ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு ஏழு மாதம் இருக்குது டைம் எட்டு மாதம் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம ஒரு அசால்ட்டாக இருந்துடக்கூடாது நம்ம வந்து இப்போலேருந்து அதுக்கான பிளானிங்கில் இறங்கி இருக்கணும் இதற்கு தேவையான எல்லா மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸும் நம்ம லிங்க் கொடுப்போம் சீக்கிரம் ஒரு நூறு டுவெண்ட்டி டேஸில் அதுக்கான எல்லா ப்ரிப்பரேஷனும் தயாராகிட்டு இருக்குது நூறு டுவெண்ட்டி டேஸில் அதுக்கான லிங்க்லாம் கொடுக்குறேன் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க அந்த என்ன தான் படித்தாலும் அந்த ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் இது யாருக்குனா புதுசாக எழுதக்கூடியவங்களுக்கு வந்து எப்படி மாடல் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் அந்த பழைய கொஸ் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸை பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிஃபை கிடைக்கும் இப்போலேருந்து எக்ஸாமுக்கு வந்து பிளான் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து சிலபஸ் எல்லாத்தையும் க கையில் எடுங்க எந்தெந்த மேஜர் சப்ஜெக்ட் யார் யார் என்ன சப்ஜெக்ட் அதுக்குரிய சிலபஸை கையில் எடுங்க டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் டைம் எப்படின்னா அப்போ காலையில் ஒரு அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சு படிக்கிறோம் அப்படின்னா அஞ்சு டு எட்டு மூணு மணி நேரம் நம்ம படிக்கிறோம் அதுக்கடுத்து வந்து ரெகுலர் ஒர்க்கு இப்போ ஒரு சிலர் வந்து வெளியில் பார்ட் டைமாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இல்லை அப்படின்னா ஒரு ஸ்கூல் ஸ்கூல்லையோ இல்லை காலேஜ்லேயோ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இல்லைன்னா வீட்டில் இருப்பாங்க அந்த வீட்டில் இருக்கவங்களும் பிரச்சனை கிடையாது எவ்வளோ நேரம் படித்தாலும் வீட்டு வேலையை மட்டும் பார்த்துட்டு படிப்பாங்க ஒரு சிலர் வந்து நம்ம வேலைக்கு போனால் தான் வந்து இதே நான் நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையை நடத்த முடியும் அப்படிங்கிற ஸ்டேஜில் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்கவங்க வந்து ஷெட்யூல் பண்ணுங்க கரெக்டாக இன்றைக்கி இன்றைக்கி காலையில் அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சு படிக்கிறோம் ரெகுலராக இது ஆறு மாதம் கண்டினியூ பண்ணணும் அப்படின்னு ஷெட்யூல் போடுங்க ஏன்னா வீட்டில் இருக்கவங்க என்றைக்கி வேணால் படிச்சுக்கலாம் தொடர்ந்து கண்டினியூஸாக படித்து சிலபஸை கவர் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் நீங்கள் வந்து ஒரு இடத்துக்கு வெளியில் வேலைக்கு போகிறீங்க அப்படிங்கிறனால நீங்கள் வந்து ஷெட்யூல் பண்ணணும் காலைல ஒரு அஞ்சு மணிக்கு அஞ்சு மணிக்கு மழை பெஞ்சாலும் சரி பனி அடித்தாலும் சரி இடி இடித்தாலும் சரி நம்ம அதை பற்றி கவலைப்படவே கூடாது காலைல அஞ்சு மணி அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிக்கணும் இன்றைக்கி வந்து மழை பெய்யுது இன்றைக்கி கொஞ்சம் நேரம் தூங்கும் இன்றைக்கி ரொம்ப பனியாக இருக்குது கொஞ்சம் நேரம் தூங்கும் அந்த மாதிரி எந்த வித டிஸ்ட்ராக்ஷனும் வச்சுக்கக்கூடாது நீங்கள் காலைல அஞ்சு மணி அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிங்க மூணு மணி நேரம்னா மூணு மணி நேரம் கண்டினியூஸாக படிங்க எட்டு மணிக்கு உங்கள் வேலையை முடிச்சுட்டு நீங்கள் எப்போ உங்கள் வழக்கமான வேலையை தொடங்குங்க ஸ்கூலுக்கு போகிறதா இருக்கட்டும் இல்லை காலேஜ் போய் ப்ரொஃபஸர் பாடம் நடத்துகிறதா இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் அந்த வேலையை கண்டினியூ பண்ணுங்கள் முடிச்சுட்டு ஈவினிங் வந்துட்டு ரொம்ப நேரம் ரொம்ப டெப்த்தாக ஒரு பன்னெண்டு ஒரு மணி வரைக்கும் வச்சு படிச்சுட்டு இருக்க வேலையெல்லாம் இருக்க இருக்கக்கூடாது நீங்கள் வந்து கரெக்டாக ஒரு எட்டு மணிக்கு சா சாப்பி
ஒன்று ப்ரிண்ட் எடுத்து ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து கையில் வச்சுக்கிறது பெஸ்ட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லைனா பிடிஎஃபாக மொபைலில் வச்சுக்கலாம் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து வீட்டில் வச்சுக்கலாம் பிடிஎஃபாக வச்சுக்கலாம் மொபைலில் ஒரு பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணும்போது என்ன கேட்டிருக்காங்க என்ன அப்படிங்கிறத அப்படியே பார்க்கலாம் எல்லாருக்குமே வந்து அந்தந்த சப்ஜெக்ட்லேருந்து இப்போ ஒரு பத்து யூனிட்லேருந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நூற்றி பத்து மார்க்ஸ் வரைக்கும் கொஸ்டின்ஸ் வரும் இதில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து சிலபஸ் வந்து வரையறுக்கப்பட்ட சிலபஸ் இல்லை அப்படின்னாலும் நமக்கான சிலபஸ்னு ஒன்று குறிப்பிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க இதிலேருந்து நமக்கு வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் கூட நம்ம மிஸ் ஆகாத அளவுக்கு நம்ம படிக்கணும் அதுக்கு என்ன படிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம படித்த மேஜரு நம்ம மேஜரில் பிஜியில் படிச்சுருப்போம் அந்த பிஜியில் பிஜியில் வந்து ரெஃபரன்ஸ் புக் இருக்கும் நம்ம நமக்கு நடத்தின டீ ப்ரொஃபஸர்ஸ் எல்லாமே சொல்லியிருப்பாங்க ரெஃபரன்ஸ் புக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் வந்து ஃபாரின் ஆத்தரெலாம் கிடைக்காது ஒரு வேளை ஃபாரின் ஆத்தர் யாருக்கும் கிடச்சிது அப்படின்னா அந்த மாதிரி ரெஃபரன்ஸ் புக் எடுத்து கைட் பண்ணுங்கள் அதுக்கடுத்து வந்து நம்ம சிலபஸ் எல்லாமே கவர் பண்ணிட்டோம் ஓரளவுக்கு எல்லாம் படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு தேவையில்லாத விஷயத்த இதையும் சேர்த்து படிப்போம் அப்படின்னு என்றைக்குமே படிக்காதீங்க சிலபஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை படிங்க ஆனால் அந்த சிலபஸ் வரையறுக்கப்பட்டது இல்லை அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் அவங்களுக்கு என்ன சொல்கிறேன் புரியுதா இல்லையா அதை புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு வந்து கண்டதையும் எடுத்து படிக்கிறது இதை படிச்சுக்கலாம் அதை படிச்சுக்கலாம் அதை படிச்சுக்கலான்ட்டு முதல்ல ஃபஸ்ட்டு நம்ம செய்ய வேண்டியது சிலபஸில் இருக்க எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிடணும் அந்த கவர் பண்ணி முடிச்சுட்டு அந்த சிலபஸ் ஓரியன்டடாக என்னென்ன இருக்கோ அதை தான் ரெண்டாவது நம்ம நெக்ஸ்ட்டு தொடணும் நாம் படிக்கிறது எல்லாமே சிலபஸ் தான் ஆனால் நமக்கு வர கொஸ்டின் எல்லாமே ஓரியன்டடாக இருக்கிறது தான் நாம் வந்து சிலபஸை மட்டும் படிச்சுட்டு போவோம் அதுக்கு தான் நான் முன்னாடி சொன்னேன் நமக்கு வந்து சிலபஸ் வந்து வரையறுக்கப்பட்டது கிடையாது அதனால் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க சிலபஸை முடிச்சுட்டு அதுக்கடுத்து வந்து அது ஓரியன்டடாக இருக்கக்கூடிய எல்லா சப்ஜெக்டையும் படிக்க ஆரம்பிங்க இன்னொன்று கோச்சிங் சென்டர் இப்போ நிறைய பேர் போயிட்டுருப்பாங்க இந்த கோச்சிங் சென்டர் நீங்கள் இப்போ போனீங்கனாலும் சரி கடைசியாக கால்ஃபர் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு தான் அவங்க வந்து கோ கிளாஸ் எடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ நீங்கள் கோச்சிங் சென்டர் போகிறதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ உட்காந்து படிங்க உங்களுக்கு சரியான கைடு வேணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு கைடு யார் ஒரு நல்ல வழிகாட்டியாக இருக்க முடியும் நீங்கள் தான் இல்லை உங்களை நம்பி இருக்கக்கூடிய இல்லை உங்களோட நல்ல ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல புக்கு தான் வழிகாட்டியாக இருக்க முடியும் புத்தகம் மாதிரி ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல வழிகாட்டி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு ஸோ நீங்கள் என்ன செய்யுங்க உங்களுக்கான கைடு என்ன அப்படின்னா உங்களோட சிலபஸும் உங்களோட மெட்டீரியலும் உங்களோட ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பர் இதுதான் உங்களுக்கான வழிகாட்டி தேர்வில் நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய அந்த நூற்றி பத்து மார்க்குக்கு நூற்றி அஞ்சு மார்க்காக நீங்கள் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான நல்ல வழிகாட்டி யார் அப்படின்னா சிலபஸ் முதல்ல உங்களுக்கான நல்ல வழிகாட்டி வந்து சிலபஸ் தான் அந்த சிலபஸ்க்கு அடுத்து ரெண்டாவது வழிகாட்டி வந்து உங்களுக்கான வந்து புக்கு இதுக்கு அடுத்து மூணாவது வழிகாட்டி ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பர் இந்த மூணு தான் ஒரு நல்ல வழிகாட்டி இந்த மூணையும் நீங்கள் கரெக்டாக பயன்படுத்தி ஃபாலோ பண்ணி போனீங்க அப்படின்னாவே நல்ல மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம் இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து கோச்சிங் கிளாஸ் போய் தான் படிக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம்லாம் கிடையாது நீங்கள் இப்போலேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் மந்த்ஸ் ப்ரிப்பர் ப்ரிப்பேர் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு ஒருவேளை உங்கள் மனசில் இல்லை நம்ம கோச்சிங் கிளாஸும் போய் பார்ப்போம் அப்படின்னு தோணுச்சு அப்படின்னா கோச்சிங் கிளா கோச்சிங் கிளாஸ் பக்கம் போங்க அதுக்கு உங்களுக்கு எப்படி இப்போ அமௌண்ட் கட்டி போகிறதுக்கு வயசதி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் முதல் மார்க் எடுத்த யாருமே வந்து கோச்சிங் கிளாஸ் போனது கிடையாது ரெண்டாவது மூணாவது மார்க் எடுத்தவங்க தான் கோச்சிங் கிளாஸ் போனாங்க அப்போ போயிருக்காங்க ஸோ நாம் வந்து கோச்சிங் கிளாஸ் போகவுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் ஒரு சிலர் வந்து கோச்சிங் கிளாஸ் போனதுக்கப்புறம் அப்செட் ஆகிடுவாங்க நல்லா தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க கோச்சிங் கிளாஸில் போனதுக்கு அப்புறமேட்டு அவங்க பயமுறுத்திட்டு இருப்பாங்க நாங்கள் வந்து இதெல்லாம் சொல்லி தரோம் அதெல்லாம் சொல்லி தரோம் அப்படின்னு ஐயோ இதெல்லாம் நம்மளாம் படிக்கலையே அப்படிங்கிற பயத்துலேயே நாம் ஏற்கனவே படித்ததையும் நம்ம மறந்துருப்போம் ஸோ கோச்சிங் கிளாஸ் போகிறது முடிஞ்ச வரைக்கும் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஓன் ப்ரிப்பரேஷன் தான் எல்லா எல்லா சிலபஸுக்கும் உங்கள் சிலபஸ் அது யார் எந்த மேஜராக இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு கேட்கக்கூடிய அந்த பத்து யூனிட்டுக்கும் தனித்தனியாக வந்து ஒரு நோட்டு போடுங்க பத்து யூனிட்டுக்கும் வந்து தனித்தனியாக ஒரு நோட்டு போட்டு தனித்தனியாக நோட்ஸ் எடுங்க முதல்ல தனித்தனியாக நோட்ஸ் எடுங்க எல்லாமே உங்கள் கைப்பட எழுதுங்க தயவு செஞ்சு வேறு யாராவது இது நோட்ஸ் எடுத்து கொடு இல்லைனா வேறு யாராவது நோட்ஸ் எடுத்து வச்சதை போய் படிக்காதீங்க கைப்பட நீ எழுதும் போதே உங்களுக்கு பாதி இது அதில் வந்து உங்களுக்கு மனப்படம் ஆகிடும் பாதி இது புரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை அதை அடுத்த தடவை படிக்கும் போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எக்ஸாம் டைமில் நல்லா
ஸோ நம்ம எதுக்கு எஜுகேஷனை டார்கெட் பண்ணி படிக்கணும் இதை டார்கெட் பண்ணிக்கோங்க கையில் இருக்கிறத விட்டுட்டு இருக்கிறத விட்டுட்டு பறக்கிறதுக்கு ஆசைப்படுறோம் அந்த கதை தான் இது ஸோ நீங்கள் இதை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டார்கெட் பண்ணுங்கள் எஜுகேஷனுக்கு படிக்கக்கூடிய எடுக்கக்கூடிய மார்க்கை படிக்கக்கூடிய டைமை இதில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் நல்லா ஸ்கோர் பண்ணுங்கள் நன்றி